மருமகள் சேனல் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா செலவை எப்படி குறைச்சி பணத்தை எப்படி சேமிக்கலாம் அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம் செலவை வந்து குறைக்கிறதுக்கான பத்து வழிகள் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த பத்து டிப்ஸையும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பா செலவை குறைச்சி பணத்தை சேமிக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க அப்பதான் நான் நெக்ஸ்ட் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல வரும் ஆல்ரெடி நான் ஒரு பட்ஜெட் வீடியோ ஒண்ணு போட்டிருக்கேன் அதுல பதினஞ்சாயிரத்துல இருந்து இருபதாயிரம் சம்பாதிக்கிறவங்க கடன் வாங்காம குடும்பத்தை எப்படி நடத்தலாம் அப்படின்னு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ இது வரைக்கும் நீங்க பாக்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் நம்மளோட வாழ்க்கையில சிலவற்றை வீணாக்காம பயன்படுத்தணும் சிலவற்றை குறைவா பயன்படுத்தணும் சிலவற்றை பயன்படுத்தவே கூடாது இந்த கேட்டகரியில எது எது வரும் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி நம்ம வாழ்ந்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கை சிறப்பா அமையும் நம்ம வீட்டுக்கு மெயின்டெனன்ஸ்க்காக சில அமௌண்ட் நம்ம செலவு பண்ற மாதிரி இருக்கும் லைட் போயிடுச்சுன்னா மாத்துறது சுவிட்ச் போயிடுச்சுன்னா மாத்துறது அப்படி இல்ல ஃபேன் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா என்னன்னு பாக்குறது அதுல காயில் போயிடுச்சுன்னா கூட மாத்தலாம் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு எலக்ட்ரிஷனை கூப்பிடாம நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களே வந்து அதை சரி பண்ணாங்கன்னா எலக்ட்ரிஷனை கூப்பிட்டோம்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு மிச்சமாகும் நீங்க யூடியூப்ல பாத்தீங்கன்னாவே இதுக்கு நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் வருது நீங்க அதை ரெஃபர் பண்ணி கூட நீங்க செய்யலாம் பேல் பாக்கெட் நியூஸ் பேப்பர் அதுக்கப்புறம் சில பொருட்கள் எல்லாம் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ல கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் தீந்த உடனே தூக்கி போடாம தனித்தனி கவர்ல நீங்க போட்டு வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா மந்த்க்கு ஒன்ஸ் வந்து வேஸ்ட் மெட்டீரியல் கலெக்ட் பண்ண வர்றவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு நம்ம காசு வாங்கிக்கலாம் அது நம்ம வேஸ்டா தூக்கி போடுறதுக்கு பதிலா அதை ஒரு கவர்ல தனியா எடுத்து வச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு காசு வாங்கிக்கலாம் ஆஃபர் டைம்ல பர்ச்சேஸ் பண்றது பெஸ்டிவல் டைம் அப்போலாம் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் நார்மல் ஷாப்ல கூட இப்போல்லாம் ஆஃபர்ஸ் போடுறாங்க பெரிய மாலில் கூட ஆஃபர்ஸ் போடுவாங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்லாம் உங்களுக்கு ஆஃபர்ஸ் வரும் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் அப்படி இல்லை மொபைல் அந்த மாதிரிலாம் வாங்குறீங்க அப்படின்னா வெயிட் பண்ணி ஃபெஸ்டிவல் டைம் அப்போ ஆஃபர் போடும்போது வாங்கலாம் அப்போ அமௌண்ட் நம்மளுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் ஆடி ஆஃபர்லலாம் நீங்கள் டெய்லி வேற ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வாங்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுலேயும் அமௌண்ட் வந்து கெயின் ஆகும் ரீசார்ஜ்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா பேடிஎம் அப்படி இல்லைனா ஃப்ரீ சார்ஜில் நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணும்போது கேஷ்பேக் ஆஃபர் கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைனா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு ஆஃபர் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் ரீசார்ஜ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதுவும் கெயின் ஆகும் ப்ளஸ் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யாராவது ஃப்ளிப்கார்ட் ப்ளஸ்ஸு அப்படி இல்லைனா அமேசான் ப்ரைம் அந்த மாதிரி ஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க மூலமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு டெலிவரி சார்ஜ் வந்து ஃப்ரீ ஆகும் கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டை மோஸ்ட் ஆஃப் அவாய்ட் பண்ணுறது நான் யூஸ் பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்லலை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கிரெடிட் கார்டில் டெபிட் கார்டில் சில இது ஹெச்டிஎஃப்சி இல்லை எஸ்பிஐ அந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஆஃபர் கொடுப்பாங்க அந்த டைமில் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் வெளியே நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ்க்கு போகிறீங்க ஹோட்டலுக்கு போகிறீங்க இல்லை ஒரு தேட்டருக்கு போகிறீங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து கேஷாக நீங்கள் கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் பர்ஸ்லேருந்து நீங்கள் கேஷாக எடுத்து கொடுக்கும் போது இவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுமா இவ்வளோ வந்து நம்ம செலவு பண்ணிட்டோமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போதோ செலவு பண்ணும்போதோ அமௌண்ட்டு வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி நீங்கள் செலவு பண்ணுவீங்க கார்டாக நீங்கள் ஸ்வைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க பில் கொடுப்பாங்க நீங்கள் அதை வாங்கி பேக்கெட்டில் வச்சுட்டு வந்துடுவீங்க ஒன் மந்த்துக்கு அப்புறம் ஸ்டேட்மெண்ட் வரும்போது தான் தெரியும் இவ் எவ்வளோ அமௌண்ட் நீங்கள் செலவு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு உங்களால் பல்க் அமௌண்ட் கொடுத்து ஒரு பொருள் வாங்க முடியல அப்படின்னா அந்த டைமில் இஎம்ஐ பே பண்ணுறதுக்காக நம்ம கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கிஃப்ட் அமௌண்ட்டாக நம்மளுக்கு சில அமௌண்ட் கிடைக்கும் கிஃப்ட் அமௌண்ட்னா என்னென்னா நம்மளுக்கு வெட்டிங் டே அப்படி இல்லைன்னா பர்த்டே இந்த மாதிரி டைமில் யாராவது பெரியவங்க நம்மளுக்கு அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க அந்த காசெல்லாம் தனியாக ஒரு பவுச்சில் சேர்த்து வைக்கலாம் அதே மாதிரி கேஸ் சப்ஸ்ட்ரி வந்து அக்கௌண்ட்டில் க்ரெடிட் ஆகும் அந்த அமௌண்ட்டு அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுக்காமல் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து காயின் வந்து சிலருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ என் ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் காயின் பிடிக்கும் அவர் ஒரு தனி உண்டியில் வச்சு அந்த ஃபைவ் ருபீஸ் காயின்லாம் அதில் போ
ப்ளஸ் வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் அதிகமாகும் ராகி கம்பு திணை இந்த வெரைட்டியில் நீங்கள் வீட்லேயே ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்கும் எக்ஸ்பென்ஸும் கம்மியாகும் ஹவுட்டிங்கு இல்லை டூர் இந்த மாதிரிலாம் குழந்தைங்கள கூட்டிகிட்டு போகும்போது மோஸ்ட்லி வெளியே வாங்கி கொடுக்கறத அவாய்ட் பண்ணி வீட்டிலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் கொடுங்க அதே மாதிரி மார்னிங் டிஃபன் வந்து நீங்கள் வெளியே வாங்காமல் வீட்டிலேருந்தே செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போயிட்டிங்கன்னா அதுவும் அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு கெயின் ஆகும் மதியம் மட்டும் வெளியே வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு மார்னிங் வந்து வீட்டிலேருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸ்நாக்ஸும் வீட்டிலேருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட் நம்மளுக்கு மிச்சமாகும் அந்த அமௌண்ட்டில் குழந்தைங்களுக்கு வேறு ஏதாவது விளையாட்டு பொருள் தான் வாங்கி கொடுக்க நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிலர் வந்து ரேஷன் கடையில் பொருள் வாங்குறத அவாய்ட் பண்ணுவீங்க ரேஷன் கடையில் தோரம்பருப்பு சர்க்கரை இதெல்லாம் அமௌண்ட் கம்மியாக இருக்கும் அரிசிக்கு காசே கிடையாது இதெல்லாம் வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அமௌண்ட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கெயின் ஆகும் வேலைக்கு போகிறவங்களாம் அந்த மாதிரி நல்ல ரேஷன் கடைக்கு போய் வாங்க முடியல அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் இல்லை தெரிஞ்சவங்க யாராவது ரேஷன் கார்டு அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அதுக்கான அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் போகிறீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறத அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நிறைய பொருள் அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க சாக்லேட் பிஸ்கெட் அதெல்லாம் கை கெட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் கேட்டு அடம் பிடிப்பாங்க ஸோ குழந்தைங்களை அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் ப்ளஸ் நீங்களும் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்காமல் மளிகை கடையில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா நீங்கள் லிஸ்ட்டு எழுதி கொடுக்கறத மட்டும் அவங்க போட்டு கொடுப்பாங்க மளிகை கடையில் இது சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் போனீங்கன்னா அவங்க ஒரு கிலோ பாக்கெட் ரெண்டு கிலோ பாக்கெட் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் வேறு வழி இல்லாமல் நம்ம அதை வாங்கிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் ப்ளஸ் நீங்கள் வேறு ஏதாவது பொருள் பார்க்கும்போது இதையும் வாங்கலாமே அப்படின்ட்டு நீங்கள் லிஸ்ட்டில் இல்லாத பொருளும் வாங்கிட்டு வர்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால் மளிகை கடையில் போய் கொடுக்கும்போது லிஸ்ட்டில் கொடுத்து அந்த பொருள் மட்டும் நீங்கள் வாங்கிட்டு வரலாம் இந்த க்ராசரி ஐட்டம்லாம் நம்ம ஒன் இயருக்கு வாங்கி வச்சுக்கலாம் தோரம்பருப்பு உளுந்து மிளகாய் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து நம்ம நிறைய நாளுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன் மந்த்துக்கு ஒரு கிலோ நம்மளுக்கு தோரம்பருப்பு உளுந்து செலவாகுது அப்படின்னா ஒன் இயருக்கு நம்ம பத்து கிலோ பன்னெண்டு கிலோ அந்த மாதிரி வாங்குவோம் ஹோல்சேல் கடையில் நம்ம வாங்கும் போது மொத்தமாக பத்து கிலோ வாங்கும் போது ஒரு கிலோவுக்கு பத்து ரூபா குறைச்சா கூட நம்ம பத்து கிலோ வாங்கும் போது நூறுரூபா குறையும் இதே மாதிரி நாலு பொருள் வாங்கினீங்கன்னா நானூறுபா குறையும் இந்த மாதிரி ஹோல்சேலாக மொத்தமாக வாங்கி நல்லா வெயிலில் மே மந்த்து இல்லை ஏப்ரல் மந்த்தில் வெயிலில் நல்லா காய வச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ளே நிழல்லையும் அந்த சூடு வெயில் பட்டு சூடாக இருக்குது இல்லையா அது நிழல் ஒன்றில் உணர்த்திட்டு ஒரு டைட்டான பாக்ஸில் போட்டு ரெண்டு மிளகாய் போட்டு மூடி வச்சுருங்க வண்டும் பிடிக்காது நம்மளுக்கு அமௌண்ட்டும் கம்மியாகும் பொருள் எப்பவுமே நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் ஸ்கூலுக்கு போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வீட்டில் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒன் இயருக்கு ஒன்ஸ் வந்து எப்படியும் புக் ஃபேர் போடுவாங்க அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் புக்ஸ்லாம் வந்து கம்மியான விலைக்கு நோட் புக்லாம் வாங்கி வச்சுக்கலாம் பென்னு பென்சில் இல்லை எரேசர் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் கூட பாக்ஸாக வாங்கும் போது நம்மளுக்கு அமௌண்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் பெட்ரோல் சேவ் பண்ணுறது பெட்ரோல் வந்து இப்போ அமௌண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதால பாஸ் எடுத்துக்கலாம் ட்ரெயின் பாஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி மந்த்லி பாஸ் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கெயின் ஆகும் அர்ஜென்ட் நெசசரி போயே ஆகணும் அப்படிங்கிற டைமில் மட்டும் பைக் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்ற டைமில் வந்து ஷேர் ஆட்டோ பஸ்ஸு ட்ரெயின் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அமௌண்ட் வந்து கெயின் ஆகும் எலக்ட்ரிசிட்டி வாட்டர் கேஸ் இதெல்லாம் வந்து சேவ் பண்ணுறது எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நம்ம எங்கே உட்காந்துருக்கோமோ டிவி பார்க்குறோமோ அந்த இடத்துல மட்டும் ஃபேன் லைட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்ற இடத்துல அன்வான்டடாக ரூமில் லைட் போடுறதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி டியூப் லைட்டு குண்டு பல்ப்லாம் போட்டிங்க அப்படின்னா யூனிட் அதிகமாக ஆகும் எல்இடி பல்ப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா யூனிட் வந்து கம்மியாகும் வாட்டர் வந்து சில இதில் வந்து டேப் வந்து சரியாக க்ளோஸ் பண்ண மாட்டிங்க அது வந்து டேப் வாட்டர் வந்து சொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அது வீட்டுக்கும் நல்லது கிடையாது வாட்டரும் வந்து வேஸ்ட் ஆகும் சிலர் வந்து இங்கே சென்னை சைட்லலாம் மெட்ரோ வாட்டர் அப்படி இல்லைனா கேன் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்கிறது ஸோ அதனால் நம்ம அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேஸில் குக் பண்ணும்போது ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காமல் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயும் சிம்லேயும் வச்சு நீங்கள் குக் பண்ணிங்கன்னா கே
இல்லைனா கிராசரி இல்லை வேறு ஏதாவது மெட்டீரியல்ஸ் நீங்கள் இந்த மந்த் வாங்கி யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் அதை வாங்காமல் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இந்த பத்து டிப்ஸும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த பத்து டிப்ஸையும் நீங்கள் வந்து உங்கள் லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அமௌண்ட்டை வந்து சேவ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எந்த டிப்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் சொன்னது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது டிப்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்க அதை பார்க்கும்போது அவங்க லைஃப்பில் இதை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இருப்பதை வைத்து இன்பமாக வாழலாம் தேங்க்யூ